Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni i chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak przygotować takiego baranka wielkanocnego wyrzeźbionego w maśle. Takiego baranka rzeźbię co roku z okazji Wielkiej Nocy. Nauczyła mnie tego moja mama i nie korzystam z żadnej foremki, ale wystarczy popatrzeć sobie na baranka, którego standardowo wkłada się do koszyczka ze święconką. Można też pobrać sobie zdjęcie baranka z internetu i na jego podstawie wyrzeźbić swojego własnego. Zachęcam Was gorąco do wypróbowania rzeźbienia. To wcale nie jest takie trudne, jak może się na początku wydawać. Wystarczy tylko jedna kostka masła. Zapraszam Was też do odwiedzin na pozytywnakuchnia.pl Tam przygotowałam też dla Was kilka poradników jak malować pisanki, jak farbować jajka naturalnymi metodami oraz przygotowałam też sporo przepisów na wielkanocne ciasta i potrawy. Z twardej kostki masła wyjętej z lodówki wycinam kawałek, tak troszeczkę więcej niż jedną czwartą, żeby uzyskać taki pierwotny kształt baranka. Niestety moja kostka masła pękła, ale to nic nie szkodzi. Potem, kiedy zmięknie trochę się ją zalepi. I właśnie z takiego kawałka masła zaczynam rzeźbienie baranka. Najpierw grzbiet. Najłatwiej jest w ten sposób zacząć. Kiedy grzbiet jest już zaokrąglony, można zacząć doklejać barankowi nogi. Wyrzeźbię takiego baranka, który będzie jakby lekko leżał na boku, dlatego będzie widoczna tylko jedna tylna noga, a wszystkie inne będzie miał podkulone. Nogi barankowi doklejam z tego masła, które wcześniej wycięłam i które zeskrobałam w trakcie rzeźbienia grzbietu. Kiedy tylna noga, grzbiet i ogon są już wyrzeźbione, można zacząć odcinać trochę masła z przodu, żeby zaczęła pojawiać się głowa, taka wstępna głowa baranka i żeby można było wyrzeźbić przednie nogi. Tak jak zapowiadałam, baranek przednie nogi będzie miał podkulone. Gdyby w czasie rzeźbienia masło zaczęło mięknąć zbyt szybko, należy przestać rzeźbić i schować je do lodówki, żeby znów stwardniało. Czas nadać tej skwadratowiałej głowie trochę okrągłych kształtów. Dolepiam trochę masła, które wcześniej zeskrobałam z boków baranka i rzeźbię jego głowę. To chyba najtrudniejszy etap. Bardzo trudno formuje się głowę baranka tak, żeby nie był groteskowy. Kiedy mamy już głowę i pyszczek, trzeba dolepić barankowi trochę wełny na czubku głowy i dodać uszy. Teraz czas na oczka z pieprzu i wyrzeźbienie barankowi wełny za pomocą końcówki noża. Baranka dekoruje świeżymi zielonymi ziołami, np. rozmarynem, bazylią albo bukszpanem, a do pyszczka wkładam mu kawałek suszonej papryczki chili. Rogi i nos przygotowuję z masła wymieszanego z pieprzem i mój baranek wielkanocny z masła gotowy. Zapraszam Was po więcej pomysłów na wielkanocne dekoracje na pozytywnakuchnia.pl